সহ এগারো জনের শেষ বিদায় হাজারো মানুষের ঢল করোনা আক্রান্ত শ্রমিকরা আবারও বন্ধ বড় পুকুরিয়ায় কয়লা উত্তোলন লোডশেডিং এ বাড়ে জেনারেটরের ব্যবহার ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সচল রাখার সিদ্ধান্ত যুক্তি বিদ্যুৎ সংকটের প্রতিবাদে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশে হাতাহাতি সরকার পতনে এক দফা আন্দোলনে হুঁশিয়ারি রাজনৈতিকভাবে প্রতিহতের ঘোষণা আওয়ামী লীগের আবারও গরম চালের বাজার সপ্তাহ ব্যবধানে কেজিতে বেড়েছে তিন টাকা ডলারের দামের অস্থিরতার অজুহাত ভোজ্য তেলে স্বস্তির আভাস কমেছে আটা ময়দার দাম এবং ইয়াবার টাকা স্বর্ণ ব্যবসায় বিনিয়োগ চোরাই পথে মিয়ানমার থেকে চালান আনছে রোহিঙ্গারা চট্টগ্রামে র্যাবের হাতে আটক চার সময় সংবাদের সঙ্গে আছে আমি গোলাম রাব্বি একসঙ্গে ছিল পথ চলা একসঙ্গেই পৃথিবী থেকেও নিলেন বিদায় চট্টগ্রামে মেরসরাইয়ে ট্রেন ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে দশ শিক্ষার্থী সহ এগারো জনের বিদায় বেলায় ঢল নামে হাজারো মানুষের শোকে স্তব্ধ খন্দকিয়া গ্রাম অরক্ষিত রেল ক্রসিংয়ের কারণে আবারও বাবার কাঁধে উঠল সন্তানের লাশ এদিকে গেটম্যানকে আসামি করে মামলা করেছে রেলওয়ে পুলিশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতি বিশ্বাস সুখে স্তব্ধ খন্দকিয়া গ্রাম শেষ বিদায় জানাতে হাজারো মানুষের ঢল স্বপ্ন ছিল সন্তান উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে হাল ধরবে পরিবারের বাবা মা বোনে ছিলেন হাজারো স্বপ্ন কিন্তু ট্রেন দুর্ঘটনায় দশ শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে পরিবারের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল পরিবারের বড় সন্তানকে হারিয়ে কান্নাই ভেঙে পড়েন হাসানের মা মায়ের বুক ফাটা আত্মনাচ্ছিল গগন বিদারি কোনোভাবেই যেন মনকে সান্ত্বনা দিতে পারছিলেন না তিনি অ্যাম্বুলেন্সের সামনে দাঁড়িয়ে নাতির জন্য নীরবে চোখের জল ফেলছিলেন দাদা শুধু হাসান নয় গাড়ি চালক গোলাম মোস্তফা থেকে শুরু করে সবার বাড়িতেই শোক সে সঙ্গে খন্দকিয়া গ্রামে সবার চোখে মুখে শোকের ছায়া বলছি বাবা ওইখানে যাই হলো বাবা ওইখানে জায়গা ভালো নয় আমার বয় বয় করতেছে যে আগুন জ্বলা গেছে আগুন কেন্দ্র ভাবে এটা নিবে আল্লাহ নিয়ে গেছে জেলা প্রশাসন প্রত্যেক পরিবার যারা নিহত হয়েছে তাদের দাফন কাফত বাবদ পঁচিশ হাজার টাকা আর পনেরো হাজার টাকা হচ্ছে যারা অসুস্থ অবস্থায় হসপিটালে আছেন তাদের চিকিৎসা বাবদ পনেরো হাজার টাকা করে প্রাথমিক ভাবে আমরা পৌঁছে দিব এসএসসি দুই হাজার বাইশ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে কোচিং সেন্টার থেকে মিরসরায় খোয়া ছড়ার ঝর্ণায় বেড়াতে গিয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা ফেরার পথে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মহানগর প্রভাতির সঙ্গে মাইক্রোবাসে সংঘর্ষ হয় নিহতরা সবাই খন্দকিয়া গ্রামের বাসিন্দা এ ঘটনায় জিআরপি পুলিশের সহকারী উপপরিদর্শক বাদী হয়ে গেটম্যান সাদ্দামকে আসামি করে মামলা করেছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ট্রেনের ধাক্কায় এক নিমিষেই নেভে গেল ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা মিরসরাইয়ে নিহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে চারজন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর এন্ড জে কোচিং সেন্টার বন্ধুদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে রাখা হয় এই প্রতিষ্ঠানের নাম তবে কে জানত ভাগ্যের নির্মমতায় রেলপথ কেড়ে নেবে দুর্বার প্রাণ বন্ধুদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় আর এন জে কোচিং সেন্টার গত পনেরো জুন চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে আমানবাজার যোগীরঘাট এলাকায় প্রতিষ্ঠানটি চালু করা হয় শুক্রবার সকালে খৈয়াছড়া ঝর্ণায় পিকনিকে যাওয়ার ঠিক আগে কোচিংয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একটি ছবিও তুলেছিলেন তারা ছবিটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেছিলেন রাকিব খান কে জানত এটি তাদের শেষ যাত্রা ছবিটি পোস্ট করার মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা পর মিরসরাইয়ের বড় তাকিয়া এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় রাকিব ও তার অপর তিন বন্ধু নিহত হন এ দুর্ঘটনায় কোচিং সেন্টারের ছয় শিক্ষার্থী ও মাইক্রোবাস চালকও নিহত হন দুর্ঘটনার খবর জানার পরপরই হাসপাতালে ছুটে যান সজীবের বাবা মোহাম্মদ হামিদ আহতদের গাড়ি আসা মাত্র ছুটে গিয়ে খোঁজ নেন ছেলে সজীবের পড়াশোনা শেষ করে পুরোদমে কোচিং ব্যবসায় মনোযোগ দিতে চেয়েছিল সে কিন্তু উপার্জনের টাকা আর বাবাকে দেয়া হলো না তার বাবা হামিদ হোসেন একটি মুদির দোকানে কাজ করে দুই ছেলেকে পড়ালেখা করিয়েছেন ছেলে এম কলেজে গণিতে অনার্সের তৃতীয় বর্ষে পড়ালেখা করতেন খুব ভালো মেয়েরা ছিল আমার ছেলে 
ব্যারিস্টার আনিস আনিস সাহেব যখন পানি সম্বন্ধে মন্ত্রী ছিল তখন আমার ছেলেকে মেডেল দিছে কোচিং সেন্টার খুলছে আজকে দুই মাস আগে পঞ্চাশ হাজার টাকা কিছু নেই কিছু দিতে পারি নেই ওরা চার বন্ধু মেয়ে খুলছে চারি বন্ধু মারা গেছে আমি লেখা পাড়া দাঁড়িয়ে নাই সেই জন্য কি আমি চাই যে আমার ছেলেদেরকে মানুষ করার জন্য খুব কষ্টের জীবন আমার আমার কেউ নাই আমার কেউ নাই সজীব তার তিন বন্ধু মিলে কিস্তির টাকায় কোচিং সেন্টারটি চালু করেন জিসান ফোর এস গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টিং প্রোডাকশন অফিসার পদে যোগদান করেছিল রাকিব এসএসসি পাশ করে ঢাকায় একটি কলেজে ভর্তি হয়েছিল এ সময় সে বন্ধুদের সঙ্গে কোচিং সেন্টারে শিক্ষকতায় যোগ দেয় আর এনজে কোচিং সেন্টারের উদ্যোক্ত ছিলেন ফারুক চৌধুরী তার কোচিং সেন্টারেই আগে চার বন্ধু ছাত্র ছিলেন পরে ফারুক চৌধুরীর উৎসাহে তারা স্বপ্ন বুনেন কোচিং সেন্টারের তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল এলাকাবাসী চট্টগ্রামের বিভিন্ন রেলপথে প্রাণ গেছে সতেরো জনের এসএসসি দুই হাজার বাইশ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে কোচিং সেন্টার থেকে মিরসরাই খৈয়াছড়া ঝর্ণায় বেড়াতে গিয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা কিন্তু ফেরার পথে ফিরতে হয় নিথর দেহে নির্মমে ঘটনায় সন্তানদের হারিয়ে পাগল প্রায় হন বাবা মা চার বছর আগে দুই হাজার সালের দুই সেপ্টেম্বর এই মিরসরাইয়ে ঘটেছিল ভয়াবহ আরেকটি দুর্ঘটনা সেদিন ভোরে বারিয়ারহাট রেল ক্রসিংয়ে ট্রেন আসছিল তবে কোনো সংকেত ছিল না গেট খোলা পেয়ে রেল লাইনে যাত্রীবাহী বাস উঠে পড়ে চট্টগ্রামবাহী বিজয় এক্সপ্রেস বাসটিকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেনে হেসটে নিয়ে যায় প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দুই বাস যাত্রীর আহত হন আরও বিশ জন গত চার বছরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় অন্তত তিনবার এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে মারা যান সতেরো জন আহত হন অন্তত তেত্রিশ জন দুই হাজার এগারো সালের এগারো জুলাই দুপুরে মিরসরাইয়ে চট্টগ্রামের স্মরণখালের ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে সেদিন স্টেডিয়াম থেকে বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলা দেখে বাড়ি ফেরার পথে সড়কের পাশে শিক্ষার্থী বহনকারী মিনি ট্রাক উল্টে বাইশ শিক্ষার্থী সহ ৪৫ জন নিহত হন মুহূর্তে মিরসরাই সহ সারা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে ঘোষণা করা হয়েছিল তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক লাভিভ হাসান সময় সংবাদ রেল ক্রসিং এর অধিকাংশ সিগন্যাল লাইট ও বেল অচল মেলে না ট্রেন আসার আগাম খবরও গেটম্যানরা বলছেন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় লেভেল ক্রসিং এ মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে গত দশ দিনে সারা দেশে রেলপথে মারা গেছেন একুশ জন বারবার দুর্ঘটনার পরও নির্বিকার কর্তৃপক্ষ রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন জুনায় ধ্রুবেল শুক্রবার চট্টগ্রামের মিশরায় লেভেল ক্রসিং এ ট্রেনের ধাক্কায় এগারো শিক্ষার্থী নিহত হওয়ার ঠিক পাঁচ দিন আগে গাজীপুরের শ্রীপুরে লেভেল ক্রসিং এ রেলের ধাক্কায় প্রাণ যায় চার শ্রমিক সহ পাঁচজনের এর তিন দিন আগে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি কাকদি লেভেল ক্রসিং এ ট্রেনের নিচে ভটভটি চলে গেলে নিহত হন পাঁচ দিন মজুর মাত্র দশ দিনের ব্যবধানে লেভেল ক্রসিং এ একুশ জনের মৃত্যু কেন গাজীপুরের বুরুলিয়া রেল ক্রসিং গেটকিপার সবুজ রেল আসবে এমন কোনো বার্তা পাননি তবুও গেট নামিয়ে পতাকায় সবুজ সংকেত নিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি কারণ সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতায় তিনি জানেন এখন আসবে ট্রেন রেলপথের এমন প্রতিটি গেইটে তিনজন করে ডাবল লাইনে ছয়জন করে দিন রাত পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করেন গেটকিপার তবুও প্রায় সময়ই তাদের অবহেলায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে পাওয়া যায় এমন সংবাদ প্রকৌশলী বিভাগের গেটম্যানরা জানাচ্ছেন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ট্রেন আসার আগাম কোনো বার্তা তারা পান না আগের গেটম্যান পরের গেটম্যানকে ফোনে জানালেই কেবল নিচে নামে নিরাপত্তা গেট পাবলিকরা তো দাঁড়ানো করানোই জানা একটা গাড়ি আসবো গাড়ির সিগন্যালটা নাই আমাদের ফোন দিয়ে জানানো বোঝে গাড়ি আসতেছে এই সিগন্যালটা আমাদের কোনো সিগন্যাল নেই আমরা নিজেরা নিজেরা যোগাযোগ করি পাইলে পাইলাম না পাইলে লাইনে বসে বসে ডিউটি করতে হয় ওয়াশরুমের প্রয়োজন হলে মনে করেন রাইখাও গেলে মনে করেন অ্যাক্সিডেন্টে তখন ভয় থাকে যে কোনো সময় ট্রেন এসে দুর্ঘটনা একটা করতে পারে ঢাকা ময়মনসিংহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ রেল সড়কের গাজীপুর অংশের পাঁচটি রেল ক্রসিং সরেজমিনে ঘুরে মাত্র একটির সিগন্যাল লাইট ও বেল কার্যকর পেয়েছে সময় সংবাদ গেটম্যানরা বলছেন দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির এটিও একটি বড় কারণ এছাড়া অনবিজ্ঞ লোকদের গেটম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার মূল্য চুকাতে হয় সাধারণ মানুষকে একটা শিডিউল আছে ট্রেন আসার ওই শিডিউলের মধ্যে ট্রেন আসলো আমরা ধরেন রুমে বসে থাকলাম হঠাৎ করে ইঞ্জিন ঢুকলো ওটা তো কল আসে না বাইচান্স ইঞ্জিন এই সেটা গাড়ি দেখা যায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল কম বেশি টাকা পয়সা নিয়ে এখানে নতুন লোক নিয়োগ দেয় আমাদের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ লোক বাদ দিয়ে দেয় এতে দেখা যায় অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনাটা একটু বেশি ঘটে এসব অভিযোগের উত্তর এড়িয়ে ক্রসিং পারাপারের সময় আরও সচেতন হওয়ার সবক দিলেন রেল কর্মকর্তা যে কোথাও রেলপথ পারাপারের সময় সাবধানতা অবলম্বন করি দুই পাশে তাকিয়ে দেখি 
যে রেল আসতেছে কিনা জয়দেবপুর থেকে যমুনা সেতুর পূর্ব পর্যন্ত বাহাত্তরটি টঙ্গি থেকে মোহনগঞ্জ পর্যন্ত নিরানব্বইটি গেট রয়েছে রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর এবার অন্য প্রসঙ্গ উৎপাদন শুরু হলেও তিন দিনের মাথায় আবারও কয়লা উত্তোলন বন্ধ হল দেশের একমাত্র খনি দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়াতে খনি কর্তৃপক্ষের দাবি কয়লা তোলার কারিগরি প্রস্তুতি শেষ হলেও করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় কাজ বন্ধ থাকবে অন্তত পনেরো দিন এদিকে এই কয়লায় চালু থাকা বড় পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার সংখ্যা নেই বলে জানাচ্ছেন কর্তৃপক্ষ দিনাজপুরের রিপোর্টার গোলাম নবী দুলালের সহায়তায় দেবাশিস রায় রিপোর্ট গাছপালা হয়ে ভর্তি হয়েছে দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলায় দু সাল থেকে চালু থাকা দেশের একমাত্র কয়লা খনি বড় পুকুরিয়ায় চীনা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় পেট্রো বাংলার অধীনে এখান থেকে কয়লা উত্তোলন করে দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি উৎপাদন করা হয় তাপ বিদ্যুৎ খনির ভূগর্ভস্থ স্তরে কয়লা উত্তোলনের জন্য তেরোশো দশ নম্বর ফেইজে মজুদ শেষ হয়ে গেলে মাঝে কিছুদিন ফেইজ পরিবর্তনের জন্য বন্ধ ছিল কয়লা উৎপাদন কারিগরি কাজ শেষে গেল সাতাশ জুলাই তেরোশো ছয় নম্বর নতুন কূপে আবারও কয়লা ওঠানো শুরু করা গেলেও তা চালিয়ে যেতে পারছে না কর্তৃপক্ষ তারা জানাচ্ছেন চীন ও বাংলাদেশের কিছু শ্রমিক প্রকৌশলী করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় শনিবার থেকে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে কয়লা উৎপাদন মোট তিনশো পাঁচ জনের করোনা টেস্ট তাদের মধ্যে চৌত্রিশ জন চাইনিজ করোনা আক্রান্ত ধরা পড়ে ভূগর্ভে ইকুইপমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং ভিতরে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য চাইনিজরা আপাতত সাময়িকভাবে কয়লা উত্তোলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে খনিতে অভ্যন্তরীণ কিছু কাজ এবং শ্রমিকদের সুস্থতার ওপর নির্ভর করছে কয়লা উঠানো এজন্য সময় প্রয়োজন বলে জানাচ্ছেন সেখানকার প্রকৌশলীরা ইকুইপমেন্ট অ্যাডজাস্ট করে এবং স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে কয়লা উত্তোলন শুরু করতে দশ থেকে পনেরো দিন সময় লাগতে পারে এবং এই সময়টাতে মজুদ কয়লা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে এদিকে এখানকার কয়লায় চালানো হয় উত্তরের জনপদের একমাত্র বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পাঁচশো পঁচিশ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বড় পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কয়লা স্বল্পতার মধ্যেও চালু রাখার প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্ল্যান্টের শীর্ষ কর্মকর্তারা জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য দেশে চলমান লোডশেডিং এর মধ্যে কয়লা উত্তোলন বন্ধে নতুন কোন বিপত্তি তৈরি হবে কিনা এমন শঙ্কায় উত্তরের লাখো মানুষ দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন করতে আবারও ডিজেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে সরকার আর সপ্তাহে একদিন পেট্রোল পাম্প বন্ধ রাখার ঘোষণা দিলেও তা কার্যকর করেনি আর এই অবস্থায় জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন লোডশেডিং করে উৎপাদন বন্ধ রাখার চেয়ে ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সচল রাখার সিদ্ধান্ত যৌক্তিক তাদের মতে জ্বালানি খাতের অনিয়ম কমাতে না পারলে কোনো কিছুই ফলপ্রসূ হবে না শাকির আহমেদের রিপোর্ট বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামের ঊর্ধ্বগতির কারণে ১৯ জুলাই থেকে ১০ দিন সারা দেশে বন্ধ ছিল ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র এ সময় সৃষ্ট লোডশেডিং এড়াতে ডিজেল চালিত জেনারেটরের ব্যবহার বাড়ায় সার্বিকভাবে দেশে ডিজেলের ব্যবহার মোটেও কমেনি তাই আবারও ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য লোড শেডিং করে উৎপাদন বন্ধ রাখার চেয়ে ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখাই যৌক্তিক তাই ডিজেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত যৌক্তিক মনে করেন এই বিশেষজ্ঞ আমার কথা হচ্ছে যে লোড শেডিং করলে একটা সার্বিক একটা অর্থনৈতিক একটা প্রভাব পড়ে সব কিছুতেই এখন কথা হচ্ছে তার সাথে সাথেও হচ্ছে যে ডিজেল খরচাও বেড়ে যায় অন্যদের তাহলে আমরা যদি এটা সমন্বয় করে দেখি যে কোনটা কতখানি হচ্ছে তাতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে দেশের লোডশেডিং করলে বেশি ক্ষতি হচ্ছে লোডশেডিং না করার চেয়ে তবে জ্বালানি সাশ্রয়ে ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত সময় উপযোগী ছিল না বলে মন্তব্য আরেক বিশেষজ্ঞের লুণ্ঠনমূলক মুনাফা অর্থাৎ অন্যায় অযৌক্তিক মুনাফা যে সম্পৃক্ত করা হয়েছে সরকারের রাজস্ব আহরণ এগুলোর সমন্বয় করে ঘাটতি কমানোর চেষ্টা করা এবং সেখানে পরিকল্পিতভাবে 
সীমিত আকারে প্রয়োজনীয় লোডশেডিং হলো হতে পারে যেটা আমরা সব সময় লোডশেডিং এর মধ্যেই ছিলাম সেটাকে রিকগনিশন দেওয়া এবং সেভাবে দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সাসটেইনেবল আপনার জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশল এটা জনগণের সম্পৃক্ত করে জনগণের মতামত ছাড়া এটা অ্যাসেপ্ট করা সম্ভব না এছাড়া সরকারি পরিবহনে জ্বালানির ব্যবহার সীমিত করা এবং আলোক সজ্জা বন্ধ করা সহ জ্বালানি শাস্ত্রের কার্যকরী সব পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের अस्थिरतार मध्य चाल आमदानी करा के दायी कर बजारे पर्याप्त सरबराह आज भोज्य तेल दफा दाम कमारो आभास बिक्रेता आंतर्जा पर्या दाम कमाय देश बजारे कमे आटा मयदार दाम चाल বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য সরকারি হিসাবে উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণ চাল না পেয়ে ক্রেতা ফিরে গেছেন এমন নজিরও নেই বাজারে তারপরও নানা সংকটের কথা তুলে বছরের বেশিরভাগ সময়েই দাম ওঠানামায় অস্থির থাকে বাজার গেল মেতে চরম অস্থিতিশীল হওয়ার পর কিছুটা কমে এখন আবার ঊর্ধ্বমুখী চালের দাম চালের বাজারটা অস্থিতিশীল প্রতি মাসে যেমন চাল কিনতে আনতেছি আসতেছি যেমন পার কেজি পাঁচ টাকা বেশি করে হিসাব করতে হচ্ছে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে বড় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে আমদানি এবারও অনুমতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশ শতাংশ আমদানি শুল্ক তুলে দিয়ে আর নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক পঁচিশ থেকে কমিয়ে দশ শতাংশ করে মোট করভার বাষট্টি থেকে করা হয়েছে পঁচিশ শতাংশ তারপরও কেন বাড়লো চালের দাম অ্যাকচুয়াল কোনো কারণ আমরা পাই না খুঁজে তারপরও যেটা মানে মেলেরা বা ইয়ারা বলে যে ইন্ডিয়ান চাল যেটা আসছে সেটা রেডি বেশি ইন্ডিয়ান চাল আপনার পঁচিশ টাকা কিনা পড়ে মিনিগেটের উপরে মানে প্রতি কেজি তিন টাকা দুই টাকা তিন টাকা বাড়ছে আঠাইশো দুই টাকা বাড়ছে বাইরের দিকে আমদানি করে তখন দেশের যে মেলেরা আছে তারা কিন্তু চালের দামটা কমায় দেয় এখন এবার উল্টো হয়ে গেল এবার ডলারের দাম বাড়াতে পড়তা বেশি পড়ছে এই জন্য চালের দামটা বেশি এদিকে মাসখানেক ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে গমের দাম কমতে থাকায় দেশের বাজারে কমেছে আটা ময়দার দাম খোলা ও প্যাকেটে কেজিতে কমেছে সাত থেকে আট টাকা আটার দামটা ছিল কোম্পানির নিচে আগে একশো টাকা একশো দুই টাকা আজকের খবর হইলো আটা একানব্বই টাকা কিনা দুই কেজির প্যাকেট ময়দা ছিল একশো পঁয়ত্রিশ টাকা এখন হচ্ছে একশো পঁচিশ টাকা খোলা আটা পঞ্চাশ টাকা কেজি বিক্রি করতাম আর এখন হচ্ছে এটা বিয়াল্লিশ টাকা সরবরাহ সংকট ও ঊর্ধ্বমুখী দামের চাপে দিনের পর দিন ভুগিয়েছে যে ভোজ্য তেল সেই তেলের দাম আবারও কমার আভাস পেয়েছেন বলে জানালেন কারণ বাজারের খুচরা বিক্রেতারা খোলা তাল হইতে বোতল যা সবে পাইতেছি তেলের দাম শুনতেছি নাকি একুশ টাকা করে লিটারে কমবে সেটা আগস্ট মাসের শুরুর থেকে কোম্পানির লোকগুলো বলে গেছে বাজারে বেশ কয়েকদিন ধরেই স্থিতিশীল চিনি ও ডালের দাম কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনের ঘোষণা দিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের রাজপথে নামার আহ্বান তার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপির মহাসচিব বলেন সরকারের উন্নয়ন ভাওতাবাজি ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতির কারণেই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটে ভোগান্তি বাড়ছে জনগণের এদিকে সমাবেশ চলাকালে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন বিএনপির নেতাকর্মীরা সমাবেশে বিএনপির সিনিয়র নেতারা সরকারের সমালোচনা করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সংকটের জন্য দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেন হুঁশিয়ারি দেন সরকার পতনের আন্দোলনের সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে এক দফা আন্দোলন কর্মসূচির ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব বলেন তত্ত্বাবধায়ক ইস্যুতে কোনো আপোষ করবে না বিএনপি রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায় আর কে যেন কষ্ট পাচ্ছি এর জন্য দায়ী হচ্ছে হাসিনার সরকার গড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান কান রাজা হবে খান কান আসুন আমরা সেই লক্ষ্যে সবাই একসাথে গড়ি ধরে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দিয়ে নেতা কর্মীদের কঠোর কর্মসূচির জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বানও জানান মির্জা ফখরুল এদিকে বিএনপির আন্দোলনের হুমকি রাজনৈতিক ভাবে প্রতিহতের ঘোষণা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা তারা বলছেন বিএনপির পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না 
উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো কামরাগিচর থানা ও 55 56 ও 57 নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন শনিবার সকাল থেকে ব্যানার ফেস্টুন আর মিছিল নিয়ে সম্মেলনে আসেন নেতাকর্মীরা সম্মেলনে যোগদান আওয়ামী লীগের কেন্দ্র নেতারাও তারা বলেন সরকারকে উৎখাতের জন্য দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি তাদের এই উদ্দেশ্য কোনোভাবেই সফল হতে দেওয়া হবে না বিএনপি জামাতের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব এবং এরা যাতে দেশে কোনো ভয়াবহ পরিস্থিতি সংঘাত বা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে আবার যাতে আগুন সন্ত্রাস করতে না পারে তার জন্য আমরা অত্যন্ত প্রহরী মতো সজাগ থাকব আর যখন দুর্ভোগ সৃষ্টি করে তাহলে আমি স্পষ্ট বলতে চাই আমার নেতা কর্মীরা রাস্তা রাস রাজপথ ছাড়ে নাই রাজপথ দখল করে এদেরকে সমুচিত জবাব দেবে যে কোনো দল অত্যন্ত স্বাধীনভাবে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে এর কোনো ব্যত্যয় হবে না যারা আন্দোলন করছেন পৃথিবীর কোথায়ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার নাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন যে দল নিজেদের নেত্রীকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন করতে পারে না তাদের পক্ষে সরকার পতন আন্দোলন সম্ভব না যে দল নিজেদের নেত্রীকে মুক্ত করার আন্দোলন করতে পারে না তারা আবার সরকার পতন ঘটাবে এটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি তাদের সরকার পতন আন্দোলন মানে নিজ দলের নেতা কর্মীদের মাঝেই এক গভীর দীর্ঘশ্বাস আর হতাশার বহি প্রকাশ এদিকে রাজধানীর পল্লবীতে থানা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে দলের নেতারা বিএনপিকে হুঁশিয়ার করে বলেন মিথ্যাচার বন্ধ না করলে তাদেরকে রাজনীতি থেকে চিরতরে বিদায় করা হবে রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা কাটা দিয়ে তুলতে হবে কাটা প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাচারকারীরা সবচেয়ে বেশি মানব পাচার করছে আর তাই তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করেই তাদের বাগে আনতে হবে এমনটাই বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এজন্য বিদেশি মিশনগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি একই অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতিতে কাজ করছে নারী শিশু সহ মানব পাচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বহু বছর ধরেই অন্যতম পরিবহন রুট এবং পাচারকারীদের লক্ষ্য হিসেবে পরিচিত ইউএন এসিআরের গত বছরের প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশ থেকে আঠারোটি রুটে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মানব পাচার হয়ে থাকে এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষে শনিবার সকালে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজন করা হয় মানব পাচার সংক্রান্ত জাতীয় কর্মশালার আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম আয়োজিত এই সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিক এবং সংশ্লিষ্টরা অংশ নেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন প্রযুক্তি ব্যবহার করেই পাচারকারীরা সবচেয়ে বেশি মানব পাচার করছে আর এই প্রযুক্তির মাধ্যমেই পাচার প্রতিরোধ করতে হবে has made its way into the cyberspace. Information and communication technology, however, can also be used as a tool to curb their illegal activities. পাচার প্রতিরোধে সরকারের জিরো টলারেন্সের কথা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন শীঘ্রই মানব পাচার বন্ধ করা সম্ভব না হলেও এ বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় সরকার কাজ করছে Open the human trafficking, I can assure you that our government taking matters seriously. মানব পাচারের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গারা বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে তিনি বলেন তাদেরকে সম্মানের সঙ্গে তাদের দেশে ফিরিয়ে দিতে চায় বাংলাদেশ চোরাই পথে মিয়ানমার থেকে ইয়াবার পর স্বর্ণের চালান ঢুকছে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা মাদক ব্যবসায়ীরা ইয়াবা বিক্রির লাভের টাকা দিয়ে স্বর্ণ আনছে চট্টগ্রামের আভির অভিযানে স্বর্ণলঙ্কার ও ইয়াবা সহ চারজনকে আটক করা হয়েছে নুরজামল আতিকের ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইয়াবার চালানের সন্ধানে কক্সবাজারের টেকনাফ এলাকায় অভিযান শুরু করে র্যাব সাতের একটি বিশেষ টিম অভিযানে সন্দেহভাজন একটি বাড়িতে ঢুকে র্যাব সদস্যরা এই সময় একজনকে হাতে নাতে আটক করা হয় তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ওই বাড়ির মাটি কুড়ে বের করে আনা হয় একের পর এক ইয়াবার প্যাকেট শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় তিন লাখ পঁয়ষট্টি হাজার পিস ইয়াবা মোট আটক হয়েছে দুজন আমরা আমাদের অভিযান মাধ্যমে সর্বমোট তিন 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 লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ইয়াবা আমরা আটক করেছি যার বাজার মূল্য দশ কোটি টাকা 
ইয়াবার চালানের সাথে আটক হওয়া দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদে মেলে চাঞ্চল্যকর তথ্য ইয়াবা বিক্রি লাভের টাকা দিয়ে মিয়ানমার থেকে আনা হচ্ছে স্বর্ণের বার আবার স্বর্ণের বিক্রির সঙ্গে চক্রটি দুই সদস্যের অবস্থান শনাক্ত করা হয় সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে সেখানে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণ লঙ্কা সহ আটক করা হয় দু রোহিঙ্গাকে অভিযান পরিচালনা করে আমরা একটি একজনকে এবং তার মাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই এবং তাদের বাসা থেকে আটটি সোনার বার এবং প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করি যেগুলোর বাজারে আনুমানিক মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকার মতো র্যাব জানাই মিয়ানমারের মঙ্গু থেকে সাগরপথের টেকনাফের সাবরাং এবং উকিয়ার বালুকালি হয়ে ঢুকছে ইয়াবা এবং স্বর্ণের চালান আটক রোহিঙ্গা যুবক আসমতুল্লাহ বাংলাদেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করে একবার সৌদি আরবেও গিয়েছিল এই পাচারকারী দলের বেশ কজনকে শনাক্ত করা হলো তাদের অবস্থান মিয়ানমারে হওয়ায় আটক করা যাচ্ছে না আনামুল নামে একটা নাম পেয়েছি আমরা তারা হচ্ছে মিয়ানমার প্রান্ত থেকে এই বারের বড় ব্যবসায়ী সে তার কিছু প্রতিনিধি টেকনাফে রেখে দিয়েছে যাদের মাধ্যমে বাংলাদেশে যারা ইবা ব্যবসায়ী তারা ওইখান থেকে বারগুলো কিনে নিয়ে আসে আর কি স্বর্ণের চালান আটকের ঘটনায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এবং ইয়াবা জব্দের ঘটনায় কক্সবাজারের টেকনাফ থানায় আলদা দুটি মামলা করেছে র্যাব কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম লেজার বিউটি পার্লারের আড়ালে তৃতীয় লিঙ্গে রূপান্তরের অবৈধ কারবার সম্প্রতি মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তিন সহযোগী সহ প্রতারক চক্রের ভুয়া চিকিৎসককে আটক করেছে জব্দ করা হয়েছে বিপুল সার্জিক্যাল সরঞ্জাম ও ওষুধ গোয়েন্দা পুলিশ বলছে ভিক্ষাবৃত্তিও দল ভারী করতে অন্তত একশো জনকে তৃতীয় লিঙ্গে রূপান্তর করেছে হিজরাদের একটি চক্র কোনো নিউরো সার্জন কিংবা কসমেটিক সার্জন নয় তারপরও নিজেকে পরিচয় দেন স্বীকৃত মেডিকেলের চিকিৎসক হিসেবে আর ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে খুলে বসেন লেজার বিউটি পার্লার যেখানে লাখ টাকার বিনিময় করে থাকেন তৃতীয় লিঙ্গে রূপান্তর লেজার থ্রেড বোটেক্স ঠোঁট ফলানো শরীর ফর্সা করা এবং সিলিকন ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট অভিযোগ পেয়ে রাজধানীর মালিবাগের হাসান টাওয়ারের একটি লেজার বিউটি পার্লারে অভিযান চালায় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ এ সময় ভুয়া চিকিৎসক হাদিউজ্জামান ও তার তিন সহযোগীকে আটক করে মহানগর গোয়েন্দারা জব্দ করা হয় বিপুল পরিমাণে সার্জিক্যাল সরঞ্জাম ও ওষুধপত্র ডাক্তারের সাথে কাজ করতাম খুলনা সে ডাক্তারের কাছে শিখছি আমার সাথে আরও তিন চার বছর আগে থেকে পরিচয় সেখান থেকে আসে আমার এখানে পুলিশ জানায় ভিক্ষাবৃত্তি আর নিজেদের দল ভারী করতে তৃতীয় লিঙ্গদের মধ্যে একটি গ্রুপ প্রলোভন দেখিয়ে পুরুষের লিঙ্গ কেটে তৃতীয় লিঙ্গে রূপান্তর করে আর সেই কাজটি করেছিল এই প্রতারক চক্র যারা ওই একটু আমাদের সমাজে একটু মেলি পনার মতো তারা হতো তৃতীয় লিঙ্গের সাথে মিশেন তাদের একজন গরুমা রয়েছেন এই গরুমা তাদেরকে প্রেশার দিয়ে এনে আনে সে ডাক্তারও না সে কোনো কসমেটিক্স সার্জেন্টও না আটককৃতরা শতাধিক মানুষের কাছ থেকে অবৈধ উপায়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বিষয়টি স্বীকারও করেছে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে পেশেন্টের কাছ থেকে ওনারা প্রায় এক লক্ষ করে টাকা নিয়ে থাকেন প্রায় একশোর মতো মানুষকে তিনি তৃতীয় লিঙ্গে রূপান্তর করেছেন এবং সিলিকন ব্রেস্ট ইমপ্লান্ট সহ বিভিন্ন অবৈধ সার্জিক্যাল কার্যক্রম করেছেন এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বাকি সদস্যদের গ্রেফতার করা হবে বলেও জানিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ সেটা আমরা এখন তদন্ত করব এহসানুল হক শাওন সময় সংবাদ ঢাকা শুরু হয়েছে গুচ্ছভুক্ত বৃষ্টি সাধারণ ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ক ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা এবার প্রতি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ষোলো জন এক পরীক্ষার মাধ্যমে বৃষ্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির সুযোগ পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা আর পরীক্ষা শেষে প্রশ্নের মান নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানান ভর্তির ছোড়া আর ভুল করে ভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসা প্রায় শখানেক শিক্ষার্থীও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায় আর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানান প্রধান সমন্বয়কারী স্বপ্নের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা করে নিতে পরীক্ষার হলে ঠান্ডা মাথার লড়াইয়ে মগ্ন ভর্তি ছোড়া আর বাইরে হাজার হাজার অভিভাবকের অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ভর্তি পরীক্ষা যেন এখানে সত্যি এক যুদ্ধে রূপ নিয়েছে শনিবার শুরু হয় গুচ্ছভুক্ত বৃষ্টি সাধারণ ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ক ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ঢাকা ও ঢাকার বাইরে উনিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একযোগে এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এক লাখ ষাট হাজার ভর্তিচ্ছু প্রতি আসনে লড়ছেন ষোলো জন একটি পরীক্ষার মাধ্যমে বৃষ্টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরা বলেন এই পদ্ধতিতে অর্থশাস্ত্র ও দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে একসাথে বাইশটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা আমরা একসাথে দিতে পারছি 
করেছি এটা যদি কন্টিনিউ হয় তাহলে আমাদের জন্য অবশ্যই ভালো হবে আর কি অনেকে আবার ফাইন্যান্সিয়াল সমস্যা থাকে বিভিন্ন জায়গায় দূরদূরি করা করা লাগে আবার অনেক মেয়েরা থাকে ওদের গার্জেনিয়া যাইতে পারে না এক হিসেব ও হিসেবে ভালো তো একটা পরীক্ষা দিয়ে ভাবছিলাম সব পরীক্ষা কভার হবে কিন্তু এখন তো শর্ট সিলেবাসের বাইরেই দিছে সব হয়তো সিলেট যাইতে হয়তো খুলনা যাইতে হয়তো সেই জন্য আমরা ঢাকার মধ্যেই পরীক্ষা দিতে পারতেছি এই দিকটা আমাদের জন্য খুব ভালো হইছে এক জায়গায় পরীক্ষা হয়ে এটা ভালো হয়েছে আমার কাছে লাগে ভালো হয়েছে তবে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস থেকে পরীক্ষা নেয়ার কথা থাকলেও পুরো সিলেবাস থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে বলে জানান ভর্তি ছোরা তারা বলেছিল যে লং সিলেবাস শর্ট সিলেবাসে পরীক্ষা হবে কিন্তু क्वेश्चन বেশি ভাগই আসে লং সিলেবাস থেকে আমাদের এটা যদি আগে বল হতো আমরা ওইভাবে प्रिपरेशन নিতাম পরীক্ষা আলহামদুলিল্লাহ ভালোই দিয়েছে বাট ম্যাথটা ফুল সিলেবাস থেকে হইছিল সো ম্যাথে आंसर করতে পারি নাই আমাদের রুমের ঘড়ি নষ্ট ছিল তো এটা হচ্ছে আগের দিন চেক করাটা খুবই বেশি জরুরি আমি মনে করি এদিকে ভুল করে ভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসা 80 জন ভর্তি ছুকে জগন্নাথ বিশ্ব বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে সব জায়গায় ইনশাআল্লাহ খুব সুন্দরভাবে পরীক্ষা হচ্ছে কারো কোনো রকম কমপ্লেইন নাই যে পরীক্ষা নিয়ে আগামী 13 আগস্ট মানবিক ও 20 আগস্ট বাণিজ্য অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বৃষ্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসন সংখ্যা 23000 আর তিনটি ইউনিটে মোট পরীক্ষার্থী 294524 জন গত বছর থেকে বৃষ্টি সাধারণ ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নিচ্ছে শাকির আহমেদ मानकिपक्स प्रतरोधे विमानबंदर और स्थल बंदर कड़ा नजरदार ओपर जोर दें करना उपद्रवर मजे विश्वबी नतून आतंक मांगकिपक्स उन्नीस आठान्न साले प्रथम बानर देहे धरा पड़े रोगटी परवर्ती उन्नीस सत्तर साले एर नामकरण मांगकिपक्स आविष्कार दिक दिए पुरानो हम विश्व नतून को आतंकर कारण डीएनए भाईरसटी परिसंख्यन चलती बचर ए पर्यत भाईरसटी आक्रांत तो हो विश्वर बीस हजारों बसि मानुष आफ्रिका के जत्रा शुरू करा रोग पर्त छड़े तो अंत तो आठत्तर देशे बद जाएशी देश भारत और तई बांगलेश के निरापद रखाई सब बड़ चैलेंज बॉर्डर गो सील करते हैं बहुमिताक्सिव मांगकिपक्स गणविज्ञप्ति क्षेत्र नगर अवैध स्थापना उच्छेदे महासड़क गड़े उठा विभिन्न भवन सह दोकानपाट गुड़े देा हे इकरामुल कबिर रिपोर्ट छवि तुले नौशद अहमद चौधरी गुड़े देवा हे छोट बड़ दालान कोठा सड़क जनपद विभाग के जगार ऊपर गड़े उठा विभिन्न स्थापना उच्छेदे नेमे सिलेट सिटी करपोरेशन अभिजान नगर पाठानटोला एलिक सिलेट सूनमगंज आंचलिक महासड़क पास सड़क और जनपद विभाग के जगह छाड़ाओ नाड़ा दखल कर गढ़े तोला स्थापना गुड़े देवा एलिकाबीन माइकिंग डाक दिया छाड़ा अभिजान बेपारे कि आर क्यों बोल नगर अन्न्य सड़क पास अवैध स्थापनागुल उच्छेद हक उच्छेद अभिजानकाले जालाबाद गैसर जरूरी टेक्निकल टीम रखा हो मानुष 
রাস্তা করে হইব আর মেয়র বলছেন দীর্ঘদিন নোটিশ ও গণবিজ্ঞপ্তির পর ওইসব স্থাপনাগুলো না ভাঙায় সিটি কর্পোরেশন উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে 7 দিন বড়া গণবিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন তারপরে মাইকিং করা হয়েছে তারপরে তারা ব্যক্তিগত এসে নোটিশ করেছেন তারা এগুলা কোনটাই কর্ণপাত করেন নাই পাঠানটুলা থেকে টুকের বাজার পর্যন্ত প্রায় 6 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে উচ্ছেদ অভিযান চলবে বলে জানান সিটি মেয়র সিলেট সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে সড়ক ও জনপদ বিভাগের জায়গায় এইভাবেই অবৈধ স্থাপনা গড়ে তুলেছিল বিভিন্ন ব্যক্তি সেই অবৈধ স্থাপনাগুলো উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে সিটি কর্পোরেশন সিলেটের পাঠানটুলা এলাকা থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চ্যানেলে প্রতিদিন চলাচল করবে 17000 এর বেশি গাড়ি থাকছে না হেঁটে চলাচলের কোনো সুযোগ সেই সঙ্গে দুই চাকার বাহন কোন গ্যাস বহনকারী গাড়ি টানেলে ঢুকতে পারবে না এদিকে গাড়ির গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ ও চালকদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন নগর পরিকল্পনাবিদ পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের রিপোর্ট আগামী অক্টোবরের শেষে খুলে দেয়া হচ্ছে চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের একাংশ পুরোপুরি চালু হবে ডিসেম্বরেই এক সমীক্ষা অনুযায়ী টানেল চালু হলে বছরে 63 লাখ গাড়ি চলাচল করতে পারে সেই হিসেবে দিনে চলাচল করবে 17000 এর বেশি গাড়ি টানেলে হাঁটা সাইকেল মোটরসাইকেল ও কোনো ধরনের গ্যাস নিয়ে গাড়ি চলাচল করতে পারবে না বলে জানান প্রকল্প পরিচালক গ্যাস কোন এক্সপ্লোসিভ জিনিস মনে করেন আপনি এলপি গ্যাস নিয়ে কোন একটা ট্রাক ওদিকে আমি মনে করি এটা এলাও করা ঠিক হবে না যে কোনো সময় যে কোনো কিছু করতে পারে এদিকে নগর পরিকল্পনাবিদ টানেলে যে সব গাড়ি চলাচল করবে তাদের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ ও চালকদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন গতিসীমা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন এটাই আমরা আশা করব এবং ক্রমান্বয়ে এখানে আমাদের বিশেষ গণপরিবহনের চালকদের যে বিশেষ একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা সেটাও ক্রমান্বয়ে করা দরকার চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতির মতে টানেলে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করে যাতে এলপিজি এর গ্যাস গাড়ি বিশেষ করে স্কুটার এবং ছোট গাড়ি বা ট্যাক্সি এই সমস্ত গাড়ি যাতে না ওঠে এবং মানুষ যাতে কোনো ভাবে উৎসুক দৃষ্টিতে ওখানে মুভমেন্ট করতে না পারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের কাজ ইতিমধ্যে 87 শতাংশ শেষ হয়েছে আর তৈরিতে ব্যয় হচ্ছে 11000 কোটি টাকা পার্থপ্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এবার দেশের বাইরের খবর খাদ্য রপ্তানি নিয়ে মস্কো কিয়েভ চুক্তির পর প্রথমবারের মতো শস্য রপ্তানির জন্য জাহাজে পণ্য তোলা কাজ সারছে ইউক্রেন এর জন্য বন্দরনগরী ওদেসা পরিদর্শন করেছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট চালান পাঠাতে কিয়েভের অন্তত সতেরোটি জাহাজ জাতিসংঘ ও তুরস্কের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় রয়েছে বলেও জানান তিনি এর আগে শুক্রবার নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে রাশিয়া ইউক্রেন শস্য রপ্তানি চুক্তির প্রশংসা করে দ্রুত তা বাস্তবায়নের তাগিদ দেয়া হয় জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও খাদ্যশস্য রপ্তানি কার্যক্রম শুরুর অপেক্ষায় ছিল মস্কো কিয়েভ এজন্য ইউক্রেনের বন্দর নগরী ওদেসার চেরনোমর্স্ক এলাকা পরিদর্শনে যান প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলানস্কি সঙ্গে ছিলেন জি সেভেন জোটের সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিরা পরিদর্শনে গিয়ে খাদ্যশস্য রপ্তানিতে ইউক্রেন পুরোপুরি প্রস্তুত বলে জানান তিনি চালান পাঠাতে বন্দরে এরই মধ্যে সতেরোটি জাহাজে পণ্য তোলার কাজ সম্পন্ন ইউক্রেনের কেবল অংশীদারদের কাছ থেকে পরিবহন শুরুর সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় রয়েছে দেশটি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা আমরা বলতে চাই কিএফ সম্পূর্ণ প্রস্তুত বন্ধুরাষ্ট্র ও অংশীদারদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার তবে জাতিসংঘ ও তুরস্কের উত্তর দিলেই কাজ শুরু হবে বলে আশা করছি বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তার জন্য ইউক্রেনের কার্যক্রম চালু রাখা গুরুত্বপূর্ণ বলেও জানান তিনি এর আগে শুক্রবার নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে গেল সপ্তাহে স্বাক্ষরিত রাশিয়া ইউক্রেন শস্য রপ্তানি চুক্তির প্রশংসা করে এটি দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ দেয়া হয় ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় ভাসছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজা ফুজাইরাহ সহ বেশ কয়েকটি প্রদেশ সাতাশ বছরের মধ্যে রেকর্ড বৃষ্টিপাতে আকস্মিক বন্যায় ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তলিয়ে গেছে বন্যায় এক বাংলাদেশের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে 
ভয়াবহ বন্যায় ভাসছে সংযুক্ত আরব আমিরাত দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে সাতাশ বছরের মধ্যে এমন রেকর্ড বৃষ্টিপাতে ডুবে গেছে অনেক এলাকা পরবর্তীতে সেনাবাহিনী এবং উদ্ধারকর্মীরা অনেককে উদ্ধার করে নিরাপদে সরিয়ে নেন অতিবৃষ্টির কারণে সারজা ফুজাইরা এবং রাস আল খাইমার কিছু রাস্তা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হতে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সম্ভব হলে বাড়িতে বসে কাজ করতে বলা হয়েছে এদিকে আরব আমিরাতের ফুজাইরা প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতে হঠাৎ বন্যায় এস এম সাজ্জাদ নামে এক প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে গত বুধবার পানির স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সাজ্জাদকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার মরদেহ উদ্ধার করে ফুজাইরার পুলিশ সাজ্জাদ আল আইল সানাইয়ার একটি গ্যারেজে কাজ করতেন তার মরদেহ ফুজাইরার একটি হাসপাতালে রাখা আছে নিহত সাজ্জাদের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার সৈয়দপুরে তিন ভাই বোনের মধ্যে সাজ্জাদ ছিলেন চতুর্থ শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রথমবারের মতো রীতি ভেঙে মহরম মাস শুরুতে পবিত্র কাবগরে গিলাফ পরিবর্তন করা হয়েছে এতদিন এটি ঈদুল আজহার আগে অর্থাৎ আরাফতের ময়দানে সমবেত হওয়ার দিন করা হলেও এবারই প্রথম ব্যতিক্রমে উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি সরকার মূলত হিজরি নববর্ষকে স্মরণীয় করতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ বহু বছরের পুরনো রীতি ভেঙে সৌদি আরবের মক্কায় ঘটেছে ঐতিহাসিক এক ঘটনা প্রতি বছর পবিত্র ঈদ উল আজহার আগে হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে সমবেত হওয়ার দিন পবিত্র কাবা ঘরের গিলাফ পরিবর্তন করা হয় তবে এবারই প্রথম রীতি ভেঙে হিজরি নববর্ষ অর্থাৎ মহরম মাসের শুরুতে গিলাফ পরিবর্তনের কাজ করা হয়েছে সৌদি আরবের মক্কায় অবস্থিত মুসলিমদের পবিত্র দুই মসজিদ মক্কার মসজিদ আল হারাম ও মদিনার মসজিদে নবমী পরিচালনা পর্ষদের ঘোষণা অনুযায়ী শনিবার গিলাফ পরিবর্তন করা হয় হজের সময় ঐতিহ্য অনুযায়ী নয় জিল হজ গিলাফ পরিবর্তন করার কথা থাকলেও তা না করে এবার হিজরি নববর্ষকে স্মরণীয় করতে ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি সরকার বছরে একবার কাবা ঘরে নতুন গিলাফ মোড়ানো একটি প্রাচীন রীতি নয় জিল হজ আরাফাত ময়দানে হাজিরা চলে গেলে যখন কাবা প্রাঙ্গণ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে তখন থেকেই গিলাফ পরিবর্তনের রীতি চলে আসছে কিন্তু এবার চোদ্দশো চুয়াল্লিশ হিজরি সনের প্রথম মুহূর্তে ঐতিহাসিক এই আয়োজন করা হয় প্রতি বছরের নতুন গিলাফ তৈরি করে দ্য কিং আব্দুল আজিজ কমপ্লেক্স ফর ম্যানুফ্যাকচারিং দ্য কাবাস কিসমা নামের একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত দুশো কর্মকর্তা কাবার গিলাফ পরিবর্তনের কাজটি সম্পন্ন করেন পঞ্চাশ জনের বেশি দক্ষ শিল্পী কোরআনের আয়াত ও অন্যান্য দোয়া এমব্রয়ডারির কাজ করেন এ কাজে একশো কেজি খাঁটি রূপা এবং একশো বিশ কেজি সোনার প্রলেপযুক্ত রৌপ্য সুতা ব্যবহৃত হয় গিলাফে আরবি ভাষায় মক্কা আল মোকারম চলতি সন এবং সৌদি বাদশাহ নাম যুক্ত করা হয় মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার আক্রান্ত শ্রমিকরা আবারও বন্ধ বড় প্রক্রিয়ায় কয়লা উত্তোলন লোডশেডিং এ বারে জেনারেটর ব্যবহার ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সচল রাখার সিদ্ধান্ত যৌক্তিক বিদ্যুৎ সংকটের প্রতিবাদে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশে হাতাহাতি সরকার পতনে এক দফা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রাজনৈতিকভাবে প্রতিহতের ঘোষণা আওয়ামী লীগের এই ছিল সময় সংবাদের সঙ্গেই থাকুন সময়